、えー、ロサンジの作る器っていうのは料理が一番かっこよく見える器を作るんやね、うんうんうん、だから、えー、ロサンジの食器作りっていうのはプロから見たら僕ら、うん、投稿から見るとうんってなんか頼りなく見える場合もあるロサンジの作る器っていうのは一歩引いたところで完成とさせてる。はい、皆さんこんにちは。安藤のまじ。もう一回行くわ。はい、皆さんこんにちは。安藤のまじだです。今日は一月三十日月曜日。古美術陶芸。前回は豊蔵の。M. さんの豊蔵コレクションの篠水差しの紹介でしたが。今日は。こちらは。えー、12月3日の豊蔵ツアーのイベントにも持っていって皆さんにも手に取っていただいたものですこれも面白いもので M さんはこれもぜひっていうことで持っていかれましたあーちゃんマジタ君行ってで動画でも紹介していいよってなんですかこれは豊造作オリベ八。これこれしっかりとって反対屋でよく見えんなこのこっちドラバチドララだねラはわかるドラバチは,ラバチは父と洋蔵が東京,東京星ヶ丘がまあ佐領か赤坂の魯山人のが主に経営するあ魯山人の依頼で佐領で使用。使用するやするするカタカナでしてえ、母母って書いてあるこれ、うん、母の実家である田地見市高田町加藤与左衛門ガマガマにて,にて小生小生三十歳すごい後半の作えー、すごいすごい、うん、そうだねえ実家で作ったやつなんやえー、すごいすごすぎる、うん、えー、なんかすごいレアじゃんこれはすごいよ、えー、でえー、あったかなうんこれないのかなサインね星ヶ丘のねサインあってもおかしくないかなでもまあ外注でロサンジンが豊造に発注したものなのでサインはないのかもしれんね。えっ、ー、とこれは同手のものが、うん、あの展覧会の豊造の展覧会の図録に同手のものがあり書斎されてます。で非常にレアなものであんねどうしてもこれを作りたかったみたいでロサンジンは。で冷ややっことか何かね何やったかなうん本当に特別なものみたいでこの通りで荒川達さんもそれはご存知だったということやねここまで書けるってことはね。そうだよねってたうん
。草花やな、ね。草花、桔梗とかかな。あの花やない。へえ、なんか本当にあれやね、うん、使いやすそうな。これも豊造の絵やね。うん。すごいね。へえ、なんか。うん。あの星ヶ丘がまあ。の害虫による豊造の織部のドラバチということになります。だから豊造の作品ではなく、星ヶ丘の作品だよね。ね、えー、激レアだねこれ。で、タツさんもご存知やったし、うん、M さんもご存知やったってことや、うん。これを手に入れたってことは。うんうん、すごいね。でも写真とかに頑張って撮ったりするんやろ、ね。多分ね。いつもね日常で豊造について語る人間は、うん、M さんと町田さんね、うん、M さん同士ね豊造について語る内容はね、うん、超マニアックな話ばっかない、うん、僕が知ってることって、うん、荒川家と一緒におったで知ってるぐらいの話、うんうんもうできる人ってそういないよ。すごいね。<笑>すごいよね。本当にね。うん。M さんはすごいよ。なんかすごい人ね。すごい皿を八角。で、えー、でね、豊造らしい造形だし。っていうのかな、どっからどう話せばいいのか。なんかね、このお皿が何十枚と焼いてみたよね。そうやね。はい。作ったってことで、はい、これにどんな料理が乗っとったんやろうなとかね、お座敷どんな感じかなとかに、ねうん、想像するだけでワクワクするね。なんか再現したいよね。まあそういうものはテレビ番組とかにも出せれば、いや今まで散々やってると思うよ。うもう探そう。私がカサリョの料理長とか歴代の,あ,のある程度その技術の系統はあるのでなんでよくやっとったよテレビ番組でそんなよ何よりも器はその着物だと料理自体を生えさせるための何着物だと。だから、えー、ロサンジの作る器っていうのは料理が一番かっこよく見える器を作るんやねだから、えー、ロサンジの食器作りっていうのはプロから見たら僕ら投稿から見ると「ん?」ってなんか頼りなく見える場合もあるなぜかというとそこに料理がプラスされるから。ロサンジの作る器っていうのは一歩引いたところで完成とさせてる。でもそれがすごい素晴らしいんじゃないか、うん。で、どうしても僕らは作る表現する方、うん、方としてはガツガツいっちゃうんだね、仕上げちゃうんだね。うんうんうん、で、えー、僕も今までさまざまな料理屋さん、料理人さんたちとね交流があったやん、長良東郷やってた頃ね。やっぱり、えー、ここまで書き込まなくていいとか、うん、とあるお店の塩皿あ,あ,あれそうやね<笑>えこんなシンプルでいいのあ,あれなんか本当に、うん、すごいあれやもんね僕らにとっては、うん、気づかされたっていうか、うん、あそうかって。でそういうものをロサンジンは特にショーと絵が両方とも,もうめちゃめちゃうまかった人やもんでそんな人いないよ豊造もそうだけど絵が上手い人って字下手なんやね字が上手い人ってね絵をね描けないんやって大体の人がそう本当にご視聴いただきありがとうございましたチャンネル登録お願いしますありがとうございました